e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. Sempre pulando o primeiro ponto alto, tá? Aí dentro do espacinho a gente trabalha dois pontos altos, repetindo o leque aqui, né? Duas correntinhas, venho aqui dentro do mesmo espacinho e faço mais... Outro ponto alto. Assim, ó. Então, nessa carreira vai ficar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos aqui. Sempre pulando o primeiro, ó. Primeiro a gente não trabalha. Aí, vem aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, faço outro. No terceiro, faço outro. Aí, esse último ponto alto a gente não trabalha. Não trabalhamos esse primeiro, não vamos trabalhar esse outro. Aí, a gente vem aqui, ó, pela frente, ó, aqui pela frente. Quando a gente tá trabalhando o avesso, a gente vem por trás, assim, ó. Tá vendo? A gente introduz a agulha aqui por trás, assim, pega aqui, ó. E dá essa laçada aqui e faz o ponto alto. Mas como a gente tá trabalhando pelo lado direito, que é onde vai ficar pra frente, a gente dá uma laçada e vem pela frente aqui, ó. Não por aqui. Só uma vez que a gente trabalha por trás, assim, ó. Pegando esse ponto alto aqui por trás. Mas como a gente tá do lado direito, a gente introduz a agulha aqui, ó. Tá vendo, ó? E faz esse ponto alto assim, em relevo, ó. Tá vendo? Ó. Aí, vai ficando assim, em relevo. Aí, a gente vem aqui, pula sempre o primeiro ponto alto e vai trabalhando aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Vem dentro aqui do espacinho e faz dois pontos altos, ó. Duas correntinhas, vem dentro do mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Assim. Vem aqui, nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, faço outro. No terceiro, faço outro. Aí, no quarto a gente não faz, deixa sem fazer, vem aqui pela frente, ó, introduz a agulha aí, dá uma laçada aqui, ó, puxa aqui e faz um ponto alto aí, ó, assim. E continua fazendo aqui, ó, o que a gente fez nesses dois aqui, tá? Sempre pulando o primeiro ponto alto e trabalhando aqui e o último também a gente não faz. Vou fazer aqui e volto com vocês. Aí, eu venho aqui, ó, e faço um ponto alto aqui, nesse ponto alto. Assim, subo três correntinhas novamente, ó. Vou virar o nosso trabalho. Aí, subi as três correntinhas, viro para o lado avesso. Venho aqui e continuo fazendo, ó, pulo o primeiro ponto alto... Venho aqui e faço um ponto alto. Vamos nesse, faço outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui, outro ponto alto. Venho aqui dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Venho dentro do mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. No terceiro, outro ponto alto. E no quarto, outro ponto alto. Sempre deixando aqui o último sem fazer e o primeiro. Tá? 
vem aqui ó e vou fazer um ponto alto em relevo novamente só que aqui pegando por trás que a gente tá do lado avesso do trabalho aí a gente vem aqui com a agulha aqui por trás ó introduz aqui vem aqui e pega lá o barbante ó puxa aqui e faz um ponto alto aí assim ó por trás Aí vem aqui por esse primeiro ponto alto, vem um segundo e vou repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Sempre deixando o primeiro e o último sem fazer e fazendo ponto em relevo aqui, tá? Por trás, até chegar aqui. Vou fazer aqui e volto com vocês. Aí terminei aqui novamente, vem aqui, eu faço meu ponto alto aqui na lateralzinha. Subo três correntinhas novamente, ó. Vou virar o trabalho para o lado direito. Aí agora a gente vai trabalhar a diminuição, tá? Que a gente tava aumentando o vestidinho ficar assim aberto, ó. tá vendo? Ó, pra ficar abertinho. Aí agora a gente vai trabalhar com diminuição, tá? Desse, dessa maneira, ó. Vem aqui, pulo esse primeiro, o segundo, aí vem o terceiro e faço o meu ponto alto, ó. Aí no próximo eu faço o outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. E aqui também, outro ponto alto. Vem dentro da, do espacinho, faço dois pontos altos. E duas correntinhas, vem aqui e faço mais dois pontos altos. Então, a gente tá trabalhando agora com diminuição, tá? Ó. Aí, vem aqui no próximo, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui o ponto alto. Ó. Aí, esses dois pontos altos a gente não trabalha. A gente já vem direto aqui no ponto alto em relevo. E faço o ponto alto em relevo, ó, pela frente, assim. E a gente vai ficar com um total de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui também, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí vem aqui, dá laçada na agulha, pula os dois primeiros pontos altos e trabalha novamente, igual a gente fez aqui, ó. Tá? Seis pontos altos em cada ponto alto da base. Ponto alto aqui, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos e assim a gente vai fazendo até chegar ao final. E nos pontos altos em relevo, faz ponto alto em relevo, tá? E aqui também a gente faz ponto alto, aqui no final e no começo. E assim a gente vai fazer mais é, duas carreiras, fora essa, mais duas carreiras, tá? Eu vou fazer e volto com vocês pra gente fazer o acabamento do biquinho, tá bom? Aí terminei aqui, ó, fiz o acabamento aqui, aí fiz as três carreira aqui ó de, de com as diminuição pegando no segundo ponto alto e ficando seis pontos altos aqui ó nas três carreiras ficou igual fizemos a diminuição para o vestidinho ficar aberto muito aberto aí ficou assim agora a gente vai começar aqui o, o biquinho tá ó. então a gente fez as três carreiras de diminuição aqui ficando seis pontos altos ó um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora a gente vai começar o biquinho aqui, tá? Agora com a agulha três, tá? Eu fiz o, o corpinho com a agulha três e meia. Agora eu venho com a agulha três, vem aqui, ó, no cantinho, ó. Tá vendo? Aqui, não aqui em cima, aqui, ó. Vou. Introduzir a agulha aí, vou pôr meu barbante aqui, marrom. E faço um ponto baixo aí, assim. 
Aí eu venho aqui, ó, e, e faço ponto baixo aqui, ó. Dentro, dois pontos baixos. Opa, assim. E vou andando com ponto baixo aqui, em cada ponto alto da base, ó, a gente faz um ponto baixo. Tô escondendo essa pontinha aqui junto, opa. E, e a gente vai trabalhando ponto baixo aqui, ó. Assim. Em cada ponto alto, um ponto baixo, ó. Aí, vem aqui dentro, onde a gente fez as duas correntinhas, e faz um ponto baixo também. Assim. Aí, vamos subir três correntinhas. Uma, duas... Três correntinhas. Feitas as três correntinhas, eu volto aqui dentro do mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Assim. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E volto aqui dentro do mesmo espacinho e faço outro ponto baixo. Aqui eu fiz cinco correntinhas, três aqui, cinco aqui, e agora eu vou fazer três correntinhas novamente. Uma, duas e três. Volto aqui novamente dentro do mesmo espacinho e faço outro ponto baixo. Ficando assim, ó, o nosso biquinho. Aí eu venho aqui e vou trabalhando em cada ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo. Em cada ponto alto da base, a gente trabalha um ponto baixo. E vai fazendo ponto baixo aí. Aí, vem aqui, ó. Faz um ponto baixo. Vem aqui, faz outro ponto baixo, ó. E aqui, nos pontos altos, a gente vai trabalhando ponto baixo. Em cada ponto alto, a gente faz um ponto baixo. Novamente, igual a gente fez nessa... aqui, nessa parte. A gente vai trabalhando aqui também. Ponto baixo, ponto baixo. Aí, vem aqui dentro do espacinho e faz outro ponto baixo. Aí, sobe três correntinhas, vamos repetir o que a gente fez aqui. Volta aqui, faz o ponto baixo. Faço cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Volto aqui e faz outro ponto baixo. Feita cinco correntinhas, a gente sobe três correntinhas, uma, duas, três. Volta dentro do mesmo espacinho e faz outro ponto baixo aí. Aí, continua fazendo ponto baixo em cada ponto alto da base. Igual a gente fez. Vamos fazendo ponto baixo aqui, ó. E assim a gente vai fazer até o final, tá? Vamos repetir até o final aí, ó. Vem aqui e faço outro ponto baixo. Aqui, outro ponto baixo. E assim a gente vai repetir aqui. Aí, fiz todo aqui o meu biquinho, ó. O biquinho do vestidinho, aí eu venho aqui, ó, onde a gente parou aqui, ó, bem aqui em cima desse ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo, agora eu faço uma correntinha aqui, vou cortar o nosso barbante para tá dando acabamento. Faço uma correntinha, né, como eu já fiz, ó, aqui, aí eu aperto bem aqui, puxo, aí eu vou pôr a agulha de tapeceiro aqui, ó, um pouco rápido para não ficar muito grande o, o vídeo. Aí eu vou escondendo aqui por trás esse esse fio aqui, tá? Opa. É só ir encaixando aqui, ó, que ele vai escondendo aqui por trás, tá? É só ir passando aqui, ó, que ele vai escondendo. Tá? E assim você faz até até esconder aí essa ponta aí. Faz pra ficar bonitinho o seu trabalho com, a, bom, com, opa, 
com um acabamento bem feitinho, ó, não vai aparecer aqui na frente. E isso vai estar tá aparecendo ali, que não fica foca. E vai ficar bonitinho, tá? É só você ir passando aqui, escondendo, tá? Eu vou fazer aqui e volto com vocês pra gente tá dando acabamento aí. Aí cortei aqui, tá vendo? Ó, não vai aparecer nada, fica bem escondidinho. Aí agora, ó, ficou assim, o um biquinho aqui, na parte de baixo da sainha. Ó, que gracinha. Agora aqui a gente vai fazer o biquinho aqui, ó. Opa! Assim. Tá? A gente vai vir aqui. Eita, não tá focando. A gente vai vir aqui, ó, e vai fazer o biquinho aqui. Então, eu vou começar ele aqui, por aqui. Tem que fazer o acabamento nesse, nesse barbante aqui também. E eu já vou levando junto aqui. E eu vou pôr o barbante marrom aqui, tá? Pra gente ir fazendo esse biquinho aqui também. Tá? Ó, nessa parte do, do vestidinho. A gente vai fazer uma barradinha aqui. Daí eu venho aqui, ó. Tá vendo? Onde começa aqui, ó. Essa parte do vestidinho aqui. Aí eu venho aqui e vou estar tá introduzindo aí o... Introduzindo. Colocando aqui o, o barbante marrom, tá? Bem aqui, ó, no cantinho. Opa. E você coloca aí do jeito que você sabe, tá? Aí, coloquei aí o, o barbante. Você, eu tô fazendo com a agulha 3, mas você pode fazer com a 3,5 ou com a agulha menor também, tá? Então, aqui, ó, eu fiz um ponto baixo aqui. Vou fazer outro ponto baixo aqui, ó, nesse ponto alto. Nesse primeiro ponto alto, eu fiz um ponto baixo. No segundo, outro ponto baixo, eu venho aqui, ó, e faço outro ponto baixo aqui dentro da, da, das duas correntinhas aqui. Aí, aqui, eu subi três correntinhas, ó, uma, duas e três. Aí, eu venho no comecinho aqui dela e vou fazer um picôzinho aqui, tá? Ó? Aí, faço um ponto baixo. Volto aqui dentro novamente e faço outro ponto baixo dentro do, do espacinho, do mesmo espacinho aqui, ó, tá? Aí eu venho nesse ponto alto aqui e faço um ponto baixo. Assim. No próximo também eu tô levando aqui as pontinhas para escondendo. Aí no próximo também eu vou fazer outro ponto baixo. Depois é só cortar esses fiapinhos. Aí eu venho aqui, ó. Nesse espacinho aqui, eu vou fazer assim, ó, um ponto baixo alongado aqui, tá? Ó, eu vou vir aqui embaixo aqui, ó, nesse, no lequinho de baixo, vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo aqui alongado. Aí, faço ponto baixo, fica assim, ó, tá? Aí, eu vou continuar fazendo aqui, ó, ponto baixo e ponto baixo. Aí, dentro do lequinho, eu faço outro ponto baixo, assim. Vou subir três correntinhas, ó. Venho no comecinho delas e vou fazer um picôzinho aqui, ó, de um, um ponto baixo. De ponto baixo. Aí, venho aqui e faço outro ponto baixo aqui dentro. Do então, mesmo espacinho aqui. Venho aqui no ponto alto da base e faço um ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. Aí, aqui, ó, no meio, ó, igual a gente fez aqui, a gente vai fazer outro ponto baixo alongado. Pegando aqui no, nesse leque de baixo, aqui nessa carreira embaixo aqui, eu pego e faço um ponto baixo alongado aqui, assim. Vai ficando assim, ó, olha que gracinha. Aí, a gente vai continuar fazendo até chegar lá no, no final. Um ponto baixo, ponto baixo. Aqui dentro, eu faço as três correntinhas. Vou outro ponto baixo, desculpa. Faço as três correntinhas, faço o ponto baixo aqui, né? Aí, vem aqui dentro, faço outro ponto baixo e vou trabalhando o ponto baixo aqui. E aqui no, no, no meio aqui dos leques, eu faço esse ponto baixo alongado, igual aqui. E assim a gente vai fazer até chegar aqui, tá? Vou fazer aqui e volto com vocês, tá bom? E lembrando, pessoal, que aqui a gente vai trabalhar do lado direito do vestidinho, tá? Ó, aqui é do lado direito, ó. 
Aqui. E aqui, esse outro biquinho aqui embaixo, a gente trabalhou assim, né? Ó, do lado avesso, que essa parte ficou... A, quando a gente dobra, fica pro lado direito também, tá? Então, aqui, ó, a gente vai trabalhar do lado direito. Tem que prestar atenção, senão vai ficar feio o trabalho, tá? Ó, do lado direito. Vou fazer aqui e volto com vocês. Aí, terminei aqui, ó. Vim aqui no último ponto alto e fiz meu ponto baixo. Eu, agora, eu venho aqui e faço uma correntinha. Corto esse barbante. Assim, ó. Puxo bem aqui pra ficar bem firme. Aí, a gente, eu já deixei um... um pedaço bom aqui pra gente tá fazendo um acabamento igual eu fiz é, aqui embaixo vocês repete a mesma coisa tá se você não tiver uma agulha de tapeceiro você pega uma agulha mais fina de crochê e vai vai pegando e vai puxando aqui que vai dando certo também tá e vou isso vou fazer o acabamento aqui aí vou fazer um cordão de 65 correntinhas pra gente tá é, colocando aqui ó pra para prender o nossa sem focar para prender o nosso vestidinho aí no fogão tá aí a gente eu vou fazer 65 correntinhas na cor marrom tá bom para gente tá prendendo o, o, o vestidinho no no fogão olha que gracinha que já tá ficando é um amarelo bem bonitinho mas não tá aparecendo muito mas é um amarelo tá Olha que lindo que tá ficando. Que gracinha. Aí eu vou fazer e volto com vocês, tá bom? 65 correntinhas na cor marrom. Aí vocês fazem a cor que você está fazendo o biquinho. Tá? Voltei aqui, ó. Fiz as 65 correntinhas, ó. Um cordão. Vou então, uma pontinha aqui, vou cortar. Vocês podem fazer de 70, tá? Depende. Se vocês gostar do lacinho grande, pode fazer maiorzinho. Aí, agora aqui a gente vai... Vou ensinar pra vocês como que a gente coloca. Ó, o vestidinho tá aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? O biquinho daqui da parte de cima fica do lado avesso, assim. Não pra fazer, agora que tá feito. Na hora que vai fazer, a gente faz do lado direito, né? E eu... E o biquinho aqui, ó, da parte de baixo, fica do lado certo. Agora aqui a gente vai fazer assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, onde a gente ajunta aqui pra fazer o... Pra, pra colocar o, o, o barbante de correntinha, o barbante na... É, o cordão de correntinha aqui, a gente vai juntar aqui, ó, e deixar certinho, tá vendo? Ó, aqui tem dois lequinhos aqui, nos dois primeiros, aqui a gente vai colocar os dois primeiros também, ó. Aí fica certinho, tá vendo, ó, um buraquinho aqui e os dois primeiros leque junto. A gente vem aqui, ó, por trás do vestidinho e vem aqui, ó, nesse primeiro lequinho, no segundo leque e vamos introduzir aqui o, o barbante, ó. Coloca o barbante aí, puxa pra frente, vem no, no outro lado aqui, ó, na lateral do leque aqui, ó, onde a gente fez os dois pontos altos, tá vendo? Aqui, aí você vem aqui, ó, primeiro leque aqui de cima, no segundo a gente vem e põe o um barbante aí, o cordão, barbante, o cordão de correntinhas. Assim, tá vendo? No segundo. Bem no centrinho aqui, ó, tá vendo? Certinho, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem certo, ó, bem aqui. Eu coloquei. Agora, a gente vem aqui também, ó, tá vendo? Aqui no, nesses dois leques, a gente vai colocar aqui, ó, nesse, nesse aqui, nessa, desse aqui, nessa parte aqui, tá? No primeiro. Aí, a gente vem aqui, ó, depois que colocar lá no seu fogão, na alça do fogão, assim, né, ó, você vem... Ou da, gelado, do, da geladeira, sei lá, onde você vai pôr, no armário, onde você quiser pôr. É, você vem aqui na, let, na lateralzinha aqui dele, ó, tá vendo? E introduz aqui, do, do leque. Aí, vem do outro lado aqui, ó, tá vendo aqui? Do ladinho aqui, e coloca aqui. Assim, aí você puxa as duas pontinhas pra dar... 
mesmo tamanho, ó, aqui, tá vendo? Ficou certinho, ó, no meio aqui. Aí você vem e faz o seu lacinho aí, conforme você achar melhor, tá? Ó, aí você vem e amarra seu laço aí. Se você gostar de um laço grande, é só você tá... Aí ficou assim o meu lacinho, olha que gracinha que ficou. Olha que lindinho. Assim ficou, ó, que fofo, né? Aí fica bem preso lá no fogão, não tem perigo de estar tá soltando, tá? Ou na geladeira. E, então ficou assim, nosso vestidinho, olha que lindo, que gracinha. Deixa eu colocar ele assim para vocês, tá vendo? Ficou uma gracinha, tá vendo, ó, de cima. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Do passo a passo aí. E já convido você que chegou aqui pela primeira vez para estar tá se inscrevendo aí, ativando o sininho para receber notificações. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber notificação, tá? É, é, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você puder compartilhar também, eu agradeço, tá? Então é isso, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau, beijão!